আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ ফ্রি বাংলা টিউটোরিয়ালে পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত যারা আমার পিএইচডি টু এইচটিএমএল টিউটোরিয়ালটি দেখেছেন তারা দেখে থাকবেন যে আমরা ওই টিউটোরিয়ালটিতে পিএইচডি থেকে একটি এইচটিএমএল ফাইল তৈরি করেছিলাম এবং সেই ফাইলটি দেখতে ছিল অনেকটা এরকম তো এখানে আমি আর ওই ফাইলটির সাথে কিছুটা উল্টা পাল্টা রয়েছে মানে আমি আর একটু ডিজাইন চেঞ্জ করেছি এবং এখানে আরও কয়েকটি পেজ তৈরি করেছি যেমন ব্লগ হোম ব্লগের হোম পেজটি দেখতে এরকম হবে তারপর আমার ইন্ডেক্স পেজটি দেখতে এরকম হবে তারপর আমার ব্লগ সিঙ্গেল যে আমার একটি ফুল ব্লগ দেখতে এরকম হবে ডিজাইন তারপর হচ্ছে আমার ব্লক ক্যাটাগরি যে আমার ওইখানে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের মধ্যে যে ক্যাটা প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেগুলো এবং এরপর হচ্ছে স্টোর প্রোডাক্ট একটি প্রোডাক্টের মধ্যে ক্লিক করলে যেইটি দেখাবে সেটি হচ্ছে থাকবে এরকম তো এটি হচ্ছে আমার এইচ ফাইল এবং এখানে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এবং আমার এখানেও একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি এবং অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা যে কাজটি করব যে আমার যেই এস টি এম এল ফাইলটি রয়েছে এটি হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স পেজ আমার এটি হচ্ছে ব্লগের হোম পেজ এটি হচ্ছে আমার ব্লগের সিঙ্গেল পোস্ট এটি হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট পেজ যাকে বলা প্রোডাক্ট শোকেজ বা ক্যাটাগরি যাই বলেন আর এটি হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোডাক্ট তো এইগুলো আমাকে তৈরি করতে হবে এবং এটিকে আমরা ওয়ার্ড প্রেসে কনভার্ট করতে চাচ্ছি এবং আমি অ্যাকচুয়ালি এটি এইটি বেছে নিয়েছি এটির পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমার এখানে এই ওয়েবসাইটটি দুই ধরনের কাজে লাগবে একটি হচ্ছে ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে আর আরেকটি হচ্ছে ই কমার্স ওয়েবসাইট হিসেবে তৈরি করার ক্ষেত্রে তো স্বভাবতই যারা আমার এই টিউটোরিয়ালটি ফলো করবেন ফার্স্ট টু লাস্ট তারা আশা করি অন্তত পক্ষে যে ওয়ার্ড প্রেসে কীভাবে ব্লগ থিম তৈরি করতে হয় এবং ওয়ার্ড প্রেসে কীভাবে ই কমার্স থিম তৈরি করতে হয় দুটি একসাথেই বুঝে যাবেন তো সেই কারণে একসাথে দুই কাজ হয়ে যাচ্ছে তো সেই কারণেই অ্যাকচুয়ালি আমার এই থিমটিকে এই টেম্পলেটটিকে বেছে নেওয়া তো চলুন আমরা শুরু করি তো শুরু করার সময় আমাকে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে আমরা স্বভাবতই আমার কাজের সুবিধার্থে যে আমি যদি অনলাইনে ডাইরেক্ট কাজ করি তাহলে অনেক বেশি সময় নিবে তো সেই স্বার্থে আমি আমার লোকাল হোস্টে কাজ করব এবং স্বভাবতই লোকাল হোস্টে আমাকে ফার্স্টেই ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে নিতে হবে আমি অলরেডি ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করে নিয়েছি এবং এটির ড্যাশবোর্ডে যদি আমি যাই ড্যাশবোর্ডে আমরা এখানে দেখব যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনটি আমার এখন বর্তমানে ইনস্টল করা এবং থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনের সাথে আমরা টোয়েন্টি ইলেভেন এবং টোয়েন্টি টুয়েলভ এই দুইটি থিম অ্যাভেলেবেল থাকে এবং এখানেও এখন টোয়েন্টি ইলেভেন থিমটি অ্যাক্টিভ করা আছে এবং থিমটি এখন আমার আউটলুকিংটি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এবং এটির মধ্যে এখন বর্তমানে কিছুই নেই তো আমি দেখ এখানে থিম কীভাবে ইনস্টল করতে থিম ওয়ার্ড প্রেস কীভাবে ইনস্টল করতে হয় এইসব ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি না এবং অন্যান্য কোনো ব্যাপারগুলো আমি সেটিং টেটিং এইসব ব্যাপারগুলো আমরা দেখাতে চাচ্ছি না কারণ হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা এইসব সব পারেন কারণ হচ্ছে আমি আমার ওয়ার্ড প্রেস বেসিক টিউটোরিয়ালে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তেমন কোনো কিছুই বাদ দেই নেই তো সেই হিসেবে যদি আপনারা ওই টিউটোরিয়ালটি ফলো করে থাকেন তাহলে আমার আজকে টিউটোরিয়ালটিতে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনারা এইসব ব্যাপারগুলো থাকেন এবং ওই টিউটোরিয়াল যদি আপনি নাও দেখে থাকেন তারপরেও আমি যে মনে করে নিচ্ছি যে আপনি পার্সোনালি এই অন্যান্য ব্যাপারগুলো ওয়ার্ড প্রেসের অন্যান্য ফাংশনগুলো আপনারা জানেন বা পারেন তো সেই হিসেবে এখন আমি যে এটি করতে চাচ্ছি যে এখানে আমার থিম তৈরি করব এই এস থেকে ওয়ার্ড প্রেসে তো সেটির পূর্বে আমি আপনাদেরকে একটি প্রথমেই একটি ট্রিপস্টিক্স 
দিয়ে কাজটি করতে যাচ্ছি যেটির ফলে আমার অনেক দ্রুত কাজগুলো করা সম্ভব সেটি হচ্ছে আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক থিম ইনস্টল করব তো সেটির জন্য আমি আমার ডেস্কটপ থেকে ব্ল্যাঙ্ক থিম নামে যে জিপ ফাইলটি আছে সেই জিপ ফাইলটি এখানে দিলাম এবং এটিকে আমি ইনস্টল করলাম এবং এটিকে যখন আমি ইনস্টল করব ইনস্টল হওয়ার পর এখানে আমি বলে রাখি যে আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে ব্ল্যাঙ্ক থিমটি অ্যাকচুয়ালি আমার থিমটি এখন দেখতে এরকম যেটি আমার টোয়েন্টি ইলেভেন এবং আমার ব্ল্যাঙ্ক থিমটি আমি যদি অ্যাক্টিভ করি তাহলে অনেকে মনে করতে পারেন যে আমার ব্ল্যাঙ্ক থিমটি নষ্ট অথবা এটি কোনো ফাইল মিসিং অথবা কোনো কিছু ক্র্যাশ করেছে এই সব টাইপের কিছু বাট অ্যাকচুয়ালি ওই রকম কিছুই না আমার এখানে ব্ল্যাঙ্ক থিমটি যেটি হচ্ছে যে এখানে আমি ব্ল্যাঙ্ক থিমটি ইনস্টল করলাম এবং এখানে থিমের অন্যান্য কাজগুলো মানে যে যে ব্যাপারগুলো সেই ব্যাপারগুলো এখানে শো করছে যে যেগুলো আমি শো লিখেছি সেই ব্যাপারগুলো এখানে দেখাচ্ছে তো এখানে আমার সেই ব্ল্যাঙ্ক থিমের স্ক্রিনশটটি ইনস্টল দেওয়া হচ্ছে এবং এই থিমটি এখন আমার পূর্বে ছিল এরকম এবার যদি আমি আমার থিমটি ভিজিট করি যে ব্ল্যাঙ্ক থিমটি ইনস্টল করার পর কি হয়েছে তো আমরা যদি এখন এই থিমটি ইনস্টল দেখতে যাই যে দেখতে কেমন হয়েছে তো বললাম যে স্বভাবতই অনেকে মনে করতে পারেন যে আমার থিমটি ফাইল মিসিং আছে অথবা ফি থিমের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে বা থিমে ক্র্যাশ করেছে এরকম টাইপের কিছু বাট অ্যাকচুয়ালি আমার এই ব্ল্যাঙ্ক থিমটি আসলে এরকমই যে এই থিমের মধ্যে কোনো কিছু নেই এবং সিম্পলি যা আছে বাই ডিফল্ট এইগুলোই এছাড়া কোনো কিছু নেই তো এবার আসি আমাদের সেই ব্ল্যাঙ্ক থিম নিয়ে এখানে আমার সেই জিপ ফাইলটি ব্ল্যাঙ্ক থিমের এবং এই জিপ ফাইলটি যদি আমি আনজিপ করি এবং আমার এই থিমটি যদি ব্ল্যাঙ্ক থিমটি যদি ওপেন করি তাহলে এখানে দেখবেন যে আমার সি এস এসের ফাইল এবং সি এস এস এর ফাইলটি যদি আমি ওপেন করি একদম ব্ল্যাঙ্ক কিছু নাই আবার ইমেজ ফোল্ডারে কিছু নাই আমার আইএনসি এটির মধ্যে ম্যাটা পিএইচপি নামে কিছু ফাইল রয়েছে এবং এগুলো আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে দেখব নেভ পিএইচপি নেভিগেশনের জন্য কিছু ফাইল রয়েছে কোডিং রয়েছে এরপর হচ্ছে জেএস জাভা স্ক্রিপ্টের কোনো কিছু নাই এরপর হচ্ছে ফোর পেজ এবং ফোর জিরো ফোর পেজ কী কাজে লাগে আমরা অলরেডি জানি যে ফোর জিরো ফোর পেজটি হচ্ছে যে কোনো পেজ যদি আপনি না পেয়ে থাকেন আপনার সাইডে তখন ইউজারকে ওই নট ফাউন্ডের যেই পেজটি আসে সেটি না দেখি আপনার তৈরি করা এরর পেজটিকে দেখাবেন যাতে আপনার সাইটটিকে বেশি প্রফেশনাল মনে হয় তো সেই জন্য এখানে ফোর জিরো ফোর পেজ এবং ফোর জিরো ফোর পেজের মধ্যে গেট হেডার গেট ফুটার এবং গেট সাইডবার এবং আমার ফোর জিরো ফোর পেজের যে এরর সেই এররটি এখানে লেখা এরপর হচ্ছে এটি আমরা পরে যাচ্ছি এরপর হচ্ছে আমার ইন্ডেক্স পেজটিতে আমি প্রথম আসি সেটি হচ্ছে যে এখানে দেখুন আমার ইন্ডেক্স পেজ ইন্ডেক্স পেজে হচ্ছে আমার হেডার এবং একদম লাস্টে হচ্ছে ফুডার তারপরে হচ্ছে আমার সাইডবার এবং এর মাঝখানে আমার যে পোস্টগুলো সেই পোস্টগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এরপর হচ্ছে আমার যে ফুটার গেট হেডার গেট ফুটার যে আমরা শুনতেছিলাম সেই হিসেবে ফুটার মানে নিচের অংশটুকু তা তো এখানে দেখেন আমার ফুটার অংশের মধ্যে ডিফ দিয়ে ফুটার এবং ফুটারের মধ্যে যা কিছু লেখার সেই লেখাগুলো থাকবে এবং পিএইচপি ডাব্লিউ পি ফুটার এইটি অবশ্যই থাকতে হবে এবং এখানে দেখুন আমার বডি ট্যাগটি শেষ হয়েছে এবং এস টি এম এল ট্যাগটি শেষ হয়েছে এবার আমরা হেডারে যাই হেডারে যদি যাই তাহলে এখানে দেখবেন যে আমার ডকুমেন্ট টাইপটি শুরু হয়েছে আমার অ্যাজ ইউজুয়াল হেডিংয়ের মধ্যে যে যে ব্যাপারগুলো থাকে সেই ব্যাপারগুলো এখানে রয়েছে তো এখানে আমার এস টি এম এলটি শুরু হয়েছে কিন্তু এখানে শেষ হয় নাই 
কিন্তু এখানে ফুটারের মধ্যে দেখেন আমার HTML টি শেষ হয়েছে এবং আমার ইনডেক্স ফাইলে দেখেন হেডার ওনাই মানে HTML শুরু হয় নাই শেষ হয় নাই তাহলে এটি আমাকে শো করবে কিভাবে যখন আমি ইনডেক্স পেজটি ওপেন করব তখন অটোমেটিক্যালি আমার প্রথমেই গেট হেডার মানে হেডার ফাইলটিকে নেবে তো হেডার ফাইলের মধ্যে আমার HTML অন করা আছে মানে শুরু করা আছে এবং আমার পেজের কন্টেন্টগুলো শো করবে এরপরে হচ্ছে গেট ফুটার যে আমার ফুটার ফাইলটি নেবে শেষে তার মানে আমার ফুটার ফাইলটি ওপেন হচ্ছে এবং ফুটার ফাইলের শেষের মধ্যে আমার এস টি এম এলটা একটি ক্লোজ করা আছে তার মানে হচ্ছে যে হেডার থেকে এস টি এম এল শুরু হলো এবং ফুটার থেকে এস টি এম এল গিয়ে শেষ হলো এবং আমার মেইন পেজে হেডার ফুটার দুইটি থাকলো এবং এস টি এম এল শুরু এবং শেষ দুইটি হলো এভাবেই আসলে ইনডেক্স ফাইলটি কাজ করছে হেডার এবং ফুটারের মাধ্যমে তো এবার আসি হচ্ছে পেজ যে আমার যদি আরও যে কোনো পেজ যে পেজগুলো তৈরি হবে তৈরি করা হবে ডাইনামিক্যালি সেই পেজগুলোর ক্ষেত্রে আমার এখানে তিনটি কোড সবসময় কমন সেটি হচ্ছে হেডার ফুটার এবং সাইডবার এবং বাকি ইয়াগুলো এবং কমেন্ট করার জন্য যে ইয়াগুলা অপশনগুলো সেটি কমন থাকবে তো এটি এবং হেডার ফুটার ইন্ডেক্স ফুটার এবং কমেন্ট যে কমেন্টের যে স্ক্রিপ্টটি এখানে লেখা হয়েছে যে কমেন্ট করার জন্য আমাদের যে কাজগুলো করতে হয় সেই স্ক্রিপ্টটি এখানে তৈরি করা আছে এরপর হচ্ছে আমার সার্চ সার্চ অপশনের জন্য যে ফাইলগুলো সেই সার্চ ফাইলগুলো এরপর হচ্ছে সার্চ ফর্ম যে সার্চের যে ফর্মটি থাকে যে সার্চ কোয়েরিটা লেখার জন্যে সেই ফর্মটার জন্য এটি এরপর এখান থেকে হচ্ছে সাইডবার যে আমাদের যদি পেজের সাইডবার থেকে থাকে তাহলে সেই সাইডবারটি এরপর সিঙ্গেল পেজ যে আমার যখন সিঙ্গেল পেজ শো করবে যেমন ব্লক পেজের সিঙ্গেল পেজ সেই পেজটি আমরা এখানে নিয়ে কাজ করব তো যাই হোক তো এই সিঙ্গেল পেজ এবং এরপর হচ্ছে আর্কাইভ আর্কাইভের জন্য এই এই পেজটি তৈরি করা এরপর হচ্ছে আমার ফাংশান ডট পিএসপি যেটি মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি আপনার ফাংশান ডট পিএসপিতেই আপনার সব কাজগুলো করবেন এবং ডাইনামিক্যালি যেটা যে ডেটাগুলো শো করবে এবং অনেক ওয়েবসাইটে ওয়ার্ড প্রেসের থিমের মধ্যে দেখবেন যে ওয়ার্ড প্রেসের এখানে যদি আমরা ব্যাকএন্ডে যাই তাহলে যেই ফাংশনগুলো শো করছে কিন্তু এ ছাড়াও আরও কিছু ফাংশন যেমন অনেক থিম ইনস্টল করা হলে এই কলাপস মেনু ঠিক এই সেটিং এর ঠিক নিচে আরেকটি অপশন থাকে যেটি থিম ফাংশন নামে বা থিমের নাম অনুযায়ী দেওয়া দেওয়া থাকে তো সেইখানে সেই কাজগুলো আসলে এই ফাংশনে করা হয় এছাড়াও অন্যান্য যা মেন মেন কাজগুলো যে ডাইনামিক্যালি কাজগুলো করা হয়ে থাকে সব কাজগুলো বা সব ডিজাইনের যেই ফাংশন বা যা যা করতে হয় সবগুলো এই ফাংশনে কাজ করা হয় এবং এই গেল আমার সব কমন ব্যাপারগুলো এর ছাড়া আর যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে স্টাইল এবং এখানে আপনারা দেখে থাকবেন যে আমার এখানে যে ব্ল্যাঙ্ক থিম নামটি এসছে বাই আতিকুল্লা ভার্সন ওয়ান এবং দ্য ট্রাস্ট ব্যাঙ্ক এই যে ভার্সনটি এই জিনিসগুলো আমার ঠিক এই জায়গার মধ্যে লেখা হয়েছে তো আমি যদি এই ব্ল্যাঙ্ক থিম মুছে দিয়ে এখন অন্য যে কোনো কিছু লেখি তাহলে স্বভাবতই আমার এখানেও সেটি শো করবে মানে এই জায়গাতে এবং ওই বাই বাইয়ের জায়গায় ঠিক এখানে এই যে অথরটাই বাই হিসেবে শো করছে তারপর থিম ইউআরএল এরপর হচ্ছে ডেসক্রিপশন এরপর হচ্ছে ভার্সন এবং অথর ইউআরএল তো এরকমভাবে আপনি আপনার থিমের ফাংশন জাস্ট এই নামগুলো এবং এটি অন্য কোথাও শো করবে না শুধুমাত্র এখানেই শো করবে এরপর আসি এখানে যে আমি এই যে একটি থিমের ছবি দিয়েছি সেই ছবিটি হচ্ছে যে এখানে দেখুন যে স্ক্রিনশট ডট পিএনজি নামে একটি ছবি দেওয়া হয়েছে তো এটি যদি আমরা ভিউ করি তাহলে এখানে দেখুন যে একটি ছবি তো এই ছবিটি ওইখানে শো করছে এবং এই ছবিটি আপনি যা মনে চায় তাই এখানে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটি নাম এই সেম টু সেম স্ক্রিনশট ডট পিএনজি হতে হবে তো একটি ওয়ার্ডপ্রেস থিম তৈরি করতে গেলে আমাদের যেই ব্যাপারগুলো কমন থাকে সেটি হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস ফাংশান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট 
তারপর হচ্ছে আমার সিঙ্গেল পেজ সাইড বার যদি থেকে থাকে তারপর হচ্ছে সার্চ ফ্রম থাকবে সার্চ থাকবে কমেন্ট করার অপশন যদি থেকে থাকে তাহলে কমেন্ট এরপর আর্কাইভ গেল সিঙ্গেল পেজ তো থাকবেই সাইড বার তো বললামই সার্চ ফর্ম এবং সার্চ এরপর হচ্ছে পেজ যে পেজগুলো যেগুলো নেভিগেট করা থাকবে সেগুলো এরপর হচ্ছে হেডার এবং ফুটার এরপর হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপি মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তো থাকতেই হবে এরপর হচ্ছে ফোর জিরো ফোর এবং ন্যাভ পিএসপি আইসি সিএসএস এবং এই জিনিসগুলো আমি যেগুলো দেখালাম যে এইটি হচ্ছে যে আপনি যখন একটি ওয়ার্ড প্রেসের থিম তৈরি করতে যাবেন এই ফাইলগুলো কমন এবং এই ফাইলগুলোর মধ্যে যে কোডগুলো কমন আমি শুধুমাত্র সেই কোডগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে এবং যার ফলে আপনি যখন একটি নতুন থিম তৈরি করতে যাবেন তখন আপনি এই থিম এই ব্ল্যাঙ্ক থিমটির মধ্যে আপনার পছন্দ মতো যেই থি যেই কাজগুলো করতে হবে যা যা করতে হবে সেগুলো করে ফেলবেন এবং যে কাজগুলো কমন সেই কাজগুলো তো এই থিমের মধ্যে অলরেডি কোডিং করাই আছে তো সেই হিসেবে আপনাকে নতুন করে আর কোডিং করতে হচ্ছে না এটি এর এর ফলেই এই ব্ল্যাঙ্ক থিমটি ইউজ করা আসলে ব্ল্যাঙ্ক থিমটি দেখতে মোটেও প্রফেশনাল না এবং এটি মোটেও কোনো সাইড ডে ইউজ করার মতো না তবে শুধুমাত্র এটি আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা অটোমেটিক এইগুলো তৈরি করে রেখেছি যাতে তৈরি করা যে যাতে আমাদের খুব বেশি একটা সময় না লাগে খুব দ্রুত আমরা একটি থিম তৈরি করতে পারি তো এবং প্রতিটি থিমের ক্ষেত্রেই কি কোন কোডগুলো কিভাবে কাজে লাগছে তো প্রতিটি পেজের কোডগুলোর মধ্যে পেজ বাই পেজ আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তো আশা করা আশা করবি যে ওই কোডগুলো নিয়েও আপনাদের সমস্যা হবে না তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই সামনের পর্ব থেকে আমরা কোডিংয়ে হাত দিব তো আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ